women security will be given more priority we have made strict provisions for transferring the laws in order to commit crimes against women yani ye kehna cha rahe hain dosto ki humne auraton ke upar atyachar karne ke liye laws banaye hain aur strict provisions banaye hain तो फाइनली बीजेपी का मैनिफेस्टो आ गया है दोस्तों 2019 की इलेक्शंस के लिए और ये बहुत जल्दी में बनाया हुआ लगता है क्योंकि इसमें काफी ब्लंडर्स किए गए हैं जैसे मैंने आपको दिखाया लेकिन इनसे फर्क नहीं पड़ता फर्क इससे पड़ता है कि क्या इश्यूज को हाईलाइट किया गया है और क्या वादे किए गए हैं यहां पर तो आइए करते हैं दोस्तों बीजेपी के मैनिफेस्टो का एनालिसिस और इसे कंपेयर करते हैं कांग्रेस के मैनिफेस्टो से ये 46 पेजेस का मैनिफेस्टो है दोस्तों और इसमें बहुत से ऐसे वादे हैं फिर से जो वेगली डिफाइंड है जिनको मेजर नहीं किया जा सकता जैसे कि वी विल कंटिन्यू आर जीरो टॉलरेंस अप्रोच टू टेररिज्म कौन सा जीरो टॉलरेंस अप्रोच इतने तो अटैक्स हुए आपके टाइम पे इतने जवान हमारे शहीद हुए यहां पर लिखते हैं फिर कि वी विल टेक फॉरवर्ड द प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजिंग एंड इनेबलिंग आर सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस किस तरह से आप मॉडर्नाइज करोगे किस तरह से आप उन्हें इनेबल करोगे कब तक करोगे कुछ भी एग्जैक्टली exactly बताया नहीं गया है तो ये जो हवा हवा में बातें कर रखी हैं इन सब को मैं इग्नोर करूंगा दोस्तों और इस वीडियो में मैं सिर्फ स्पेसिफिकली डिफाइंड वादों के बारे में बात करूंगा कि इसमें क्या करने वाले हैं एग्जैक्टली exactly और कब तक करने वाले हैं तो कांग्रेस मैनिफेस्टो वाले वीडियो की तरह ही दोस्तों मैंने इस वीडियो में भी वही चार कैटेगरी चुनी है इनके स्पेसिफिकली डिफाइंड वादों को कैटेगराइज करने के लिए आइए देखते हैं इन्होंने वादा किया है कि एक नया ई कॉमर्स पोर्टल लॉन्च किया जाएगा जिसमें ऑर्गेनिक खाने की जो अवेलेबिलिटी होती है वो कंज्यूमर्स के डोर स्टेप तक लाई जाएगी एक बहुत ही अच्छी चीज जिसे करना भी काफी आसान है लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटलाइज किया जाएगा और पेंशन स्कीम एक नई लॉन्च करी जाएगी स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स के लिए और शॉपकीपर्स के लिए फार्मर्स को शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चर लोन दिए जाएंगे अप टू वन लाख रुपीज एक से पांच साल के लिए जीरो इंटरेस्ट रेट पर इंडिया टॉप 50 रैंक के अंदर आ जाएगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में ये भी इसलिए अचीवेबल है दोस्तों क्योंकि प्रेजेंट गवर्नमेंट की अच्छी परफॉर्मेंस रही है इस मामले में बहुत तेजी से इंडिया की रैंकिंग इंप्रूव हुई है और 200 नए केंद्रीय विद्यालय बनाए जाएंगे 2024 तक अब इससे ज्यादा मुझे कोई प्रोमिस मिली नहीं दोस्तों जो मैं इस कैटेगरी में डाल पाऊं क्योंकि ज्यादातर प्रोमिस इनकी इंस्टीट्यूशन इंडिपेंडेंस पर फोकस नहीं करती है और नए बिल लाने पर फोकस नहीं करती है क्योंकि अगर कोई नया बिल लाना होता है इन्हें तो पहली पांच सालों में ला चुके होते हैं और अगर नहीं ला पाए तो मुझे नहीं लगता फिर वो ईजी कैटेगरी में माना जाएगा उस बिल को लाना यहां पर लेकिन अगर आपको लगता है कोई और प्रोमिस हैं इनकी जो इस कैटेगरी में फिट बैठती हैं तो आप नीचे कमेंट्स में लिखकर मुझे बता सकते हैं अब कुछ ऐसी चीजें जिनकी देश को बहुत जरूरत है लेकिन मेरी राय में दोस्तों इन्हें इंप्लीमेंट करना मुश्किल होगा जैसे इन्होंने प्रोमिस किया है कि ये केमिकल फ्री ऑर्गेनिक फार्मिंग को बीस लाख हेक्टेयर में और प्रमोट करेंगे इन्होंने प्रॉमिस किया है कि हनी प्रोडक्शन को डबल किया जाएगा और एक नेशनल बी कीपिंग और हनी मिशन लॉन्च किया जाएगा मधुमक्खियों को बचाना दोस्तों पूरे दुनिया के लिए एक बहुत जरूरी चीज बनती जा रही है एक लाख हेक्टेयर्स एग्रीकल्चर लैंड को ये माइक्रो इरिगेशन के अंदर लाएंगे 2022 तक दस हजार नए फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च किए जाएंगे ये कहते हैं कि पूरे देश भर में हंड्रेड परसेंट को इलेक्ट्रीफाई कर दिया जाएगा अगले पांच सालों तक हेल्थ सेक्टर में वादा किया है कि देश के हर डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज कम से कम बनाया जाएगा 2024 तक पुलिस रिफॉर्म्स एक और बहुत जरूरी चीज दोस्तों जिसको दोनों कांग्रेस और बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में मेंशन किया है दोनों ने कहा है कि ये मॉडर्न पुलिस एक्ट लाएंगे यहां पर लेकिन आप कंपैरिजन देख सकते हैं दोनों का बीजेपी का जो प्रॉमिस है वो सिर्फ एक पैराग्राफ का है और बहुत वेगली डिफाइन किया गया है और कांग्रेस ने थोड़ा और स्पेसिफिकली बताया कि एग्जैक्टली exactly क्या करना चाहते हैं लेकिन दोनों की प्रॉमिस मुझे यहां पर लगता है दोस्तों मुश्किल होने वाली है इंप्लीमेंट करने देश के हर ग्राम पंचायत तक हाई स्पीड ऑप्टिकल नेटवर्क इंटरनेट कनेक्शन 2022 तक पहुंच जाएगा यह बीजेपी का प्रॉमिस है और कांग्रेस ने भी बहुत सिमिलर सा प्रॉमिस किया है दोस्तों कि 2021 तक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी हर विलेज पंचायत तक पहुंच जाएगी और 2022 तक रेलवे के मामले में बहुत सी प्रोमिस करी गई है दोस्तों जो कि मुझे लगता है थोड़ी मुश्किल होंगी इंप्लीमेंट करनी जैसे कि सारी रेलवे लाइन ब्रॉड गैच कर दी जाएंगी सारे रेलवे ट्रैक्स को इलेक्ट्रीफाई कर दिया जाएगा सारे रेलवे स्टेशन पर वाई फैसिलिटीज ला दी जाएंगी इन्वायरमेंट और पोल्यूशन के मामले में इनकी ना के बराबर प्रोमिस करी गई है लेकिन एक जो इन्होंने स्पेसिफिक प्रोमिस करी है वो ये है कि 2024 तक ये 102 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज में इंडिया की 35 परसेंट एयर पोल्यूशन को कम कर देंगे 2022 तक देश के हर बच्चे और प्रेग्नेंट औरत को फुली इम्यूनाइज कर दिया जाएगा फुली वैक्सीनेट कर दिया जाएगा अब कुछ ऐसे वादे दोस्तों जो मेरी राय में डेफिनेटली जुमला निकलेंगे इन्होंने प्रॉमिस किया है कि हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022 देश के हर इंसान को हर फैमिली को एक पक्का मकान
अब सोचकर देखिए क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं कि हर इंसान एक पक्के घर में रहेगा उस घर तक बिजली भी आएगी उस घर तक पानी भी आएगा सबके लिए ये अगले पांच साल में सब कर लेंगे मेरी राय में बहुत ही अनरियलिस्टिक है दोस्तों 2025 तक ये कहते हैं कि इंडिया को एक 5 ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी बना देंगे अभी इंडिया एज ऑफ नाउ 2.9 ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी है अब मैंने यहां पर कैलकुलेशन करके देखी दोस्तों इंडिया को अगले 6 साल में वहां तक पहुंचने के लिए हर साल 10 परसेंट से ज्यादा का जीडीपी ग्रोथ रेट चाहिए होगा अब ये एक ऐसी चीज है जो आज तक कोई सरकार अचीव नहीं कर पाई है पांच साल लगातार दस का जीडीपी ग्रोथ रेट मेंटेन रहे और स्पेशली ये सरकार तो बिल्कुल नहीं अब जीडीपी डेटा को मेन्यूपुलेट करके कुछ कोशिश करें तो मैं बता नहीं सकता 2024 तक ये कहते हैं कि देश के 50 शहरों में ये स्ट्रॉन्ग मेट्रो कनेक्टिविटी ले आएंगे एट प्रेजेंट दोस्तों सिर्फ 10 शहरों में देश के मेट्रो कनेक्टिविटी है और ये कहते हैं दोस्तों कि 100 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के अंदर ये 2024 तक ले आएंगे अब ये इतना बड़ा नंबर इसका क्या सरपेर कहां से ये नंबर निकाल के लाए मेरे को तो लगता है जो आदमी मैनिफेस्टो लिख रहा था इनका उसी ने ये नंबर सोच के लिख दिया कि कुछ बड़ा लिखना था तो ये नंबर लिख दिया यहां पर इसके बाद इनके कुछ यूजुअल जुमले हैं दोस्तों जो ये हर पांच साल बाद फेंकते हैं जैसे कि आर्टिकल 370 हटा देंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड ले आएंगे राम मंदिर बनवा देंगे इनफैक्ट ये राम मंदिर वाली चीज तो नाइनटीन से चली आ रही है नाइनटीन से लेके आज तक दोस्तों हर मैनिफेस्टो में इन्होंने राम मंदिर वाली बात मेंशन करी है अब कुछ इनके सपोर्टर्स कहते हैं कि अब कोर्ट में केस चल रहा है इसलिए बनवा नहीं पा रहे लेकिन भाई अगर कोर्ट में केस चल रहा है तो इस चीज को मैनिफेस्टो में लिखने की क्या जरूरत है जब आप कर ही नहीं सकते इस चीज को कंट्रोल तो मैनिफेस्टो में हर बार क्यों मैंशन कर देते हो कि हम राम मंदिर बनवा देंगे ऊपर से इनका यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रोमिस दोस्तों इनके साबरीमाला मैनिफेस्टो प्रोमिस के साथ कॉन्फ्लिक्ट करता है दोनों चीजें साथ साथ नहीं हो सकती यहां पर लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यहां पर ये उठता है दोस्तों कि यही सारी प्रोमिस ये पिछले पांच सालों में क्यों नहीं कर पाए फुल मेजोरिटी के साथ इनकी गवर्नमेंट थी स्टेट गवर्नमेंट्स भी इनके अंडर थी और अब इलेक्शन प्रिडिक्शन ये बताती हैं कि फुल मेजोरिटी के साथ वापस आने वाले नहीं है तो तब नहीं कर पाए फुल मेजोरिटी के साथ तो अब कैसे कर पाओगे आप और अब कुछ ऐसी प्रोमिस दोस्तों जिनका रिजल्ट अनक्लियर होगा या फिर मेरी राय में देश के लिए बुरी होने वाली है सबसे पहली चीज है सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल बीजेपी ने कहा है ये बिल को लाएगी कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में प्रॉमिस किया है कि इस बिल को खत्म कर दिया जाएगा मेरी राय में दोस्तों ये बिल एक बहुत बड़ा खतरा है सारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट इकट्ठी होकर इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही हैं क्योंकि वो नहीं चाहती कि इलीगल इमिग्रेशन को बढ़ावा मिले धर्म के नाम पर यहां पर यह पूरा बिल क्या है दोस्तों किस तरह से इसको लाया गया क्या इसका रिजल्ट निकलेगा मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है यहां पर आप आई बटन पर क्लिक करके इसको देख सकते हैं दूसरी बेकार चीज है मेरी राय में दोस्तों साइमल्टेनियस इलेक्शन यानी सारी स्टेट नेशनल इलेक्शन सब एक टाइम पे कराए जाएं देश में अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं इसके पीछे काफी सारे रीजंस हैं अब किसी और वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे फ्यूचर में कि इसके पीछे क्या एडवांटेजेस होते हैं क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं आगे इन्होंने प्रॉमिस किया है कि दो तक ये डबल कर देंगे नंबर ऑफ हाईवे को और एयरपोर्ट को भी डबल कर देंगे अब ये मैंने अनक्लियर की कैटेगरी में इसलिए डाला है दोस्तों क्योंकि क्या हमें सही में जरूरत है और हाईवेज की क्या हमें सही में डबल हाईवेज की जरूरत है डबल एयरपोर्ट की जरूरत है क्योंकि जो एग्जिस्टिंग अब हाईवेज बनाए जा रहे हैं उनके लिए कितने फॉरेस्ट काटे जा रहे हैं दोस्तों कई कई ऐसे हाईवे हैं जिनको नेशनल पार्क्स के बीच में से निकाला जा रहा है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बीच में से निकाला जा रहा है क्या इन्वायरमेंट की कॉस्ट पर ये जो नई डेवलपमेंट होगी ये क्या वर्थ इट होगी यहां पर अब ओवरऑल अगर यहां पर दोनों मैनिफेस्टो को कंपेयर किया जाए दोस्तों तो मेरी राय में कांग्रेस का मैनिफेस्टो बेहतर है बीजेपी के कंपैरिजन में अब यहां पर बहुत से लोग बोलेंगे मैं कांग्रेस ही हूं कांग्रेस ने मुझे पैसे दिए हैं लेकिन भक्तों का तो काम ही है गाली देना है ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों इसके पीछे रीजंस हैं अगर आप भी दोनों मैनिफेस्टो को पढ़ोगे तो शायद आप भी सेम कंक्लूजन पर आओगे रीजन ये है दोस्तों पहला रीजन है कि बीजेपी के मैनिफेस्टो में ऑलमोस्ट जीरो मैंशन है इन्वायरमेंट जैसे क्रिटिकल इशू को लेकर ऑलमोस्ट जीरो मैंशन है पोल्यूशन जैसे क्रिटिकल इशू को लेकर ऑलमोस्ट जीरो मैंशन है करप्शन जैसे क्रिटिकल इशू को लेकर इतने मेन इश्यूज पर अगर फोकस ही नहीं किया गया है तो मैं क्या कहूं यहां पर आयरोनिकली बात यह है कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसके खिलाफ इतनी बड़ी एंटी करप्शन मूवमेंट खड़ी हुई थी लेकिन अब करप्शन के मामले में कांग्रेस का मैनिफेस्टो बेहतर है बीजेपी के कंपैरिजन में इन्वायरमेंट और पोल्यूशन में बीजेपी के सिर्फ चार पॉइंट है यहां पर और पहले पॉइंट में तो इन्होंने बहुत शर्मनाक चीज करी है लिखकर की वी हैव इंश्योर्ड स्पीड एंड इफेक्टिवनेस इन इशूंग फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस मतलब जंगल काटे गए और फिर कहते हैं कि हम एक ग्रीनर कंट्री बना रहे हैं यहां पर 
सिर्फ एक स्पेसिफिक पॉइंट है एयर पोल्यूशन को लेकर के हम 35 परसेंट कम करेंगे नेक्स्ट फाइव इयर्स में लेकिन यही दूसरी तरफ दोस्तों कांग्रेस के मैनिफेस्टो में 18 अलग अलग पॉइंट है इन्वायरमेंट पोल्यूशन को लेकर जिसमें इन्होंने स्पेसिफिकली कहा एक नया इंस्टीट्यूशन बनाएंगे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन अथॉरिटी एयर पोल्यूशन को नेशनल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर करेंगे इलीगल सैंड माइनिंग को रोकेंगे वेस्ट पर एक कंप्लीट बैन लगाएंगे डिस्चार्ज ऑफ अफीलेंट्स को रोकेंगे स्पेसिफिकली डिफाइन किया है फिर से कि फॉरेस्ट कवर को दो तक पच्चीस तक ले जाएंगे एक ग्रीन बजेटिंग इंट्रोड्यूस करेंगे तो दूसरा रीजन है कि कांग्रेस की मैनिफेस्टो की प्रोमिस ज्यादा स्पेसिफिक है और ज्यादा डिटेल में बताई गई है इन्होंने एग्जैक्टली exactly बताया है कि क्या करना है और कब तक करना है अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारी प्रोमिस इनकी वैसी हैं, लेकिन बीजेपी के कंपैरिजन में इनकी ज्यादा स्पेसिफिक प्रोमिस हैं जैसे कि इन्होंने जीडीपी बताया कि 6 परसेंट जीडीपी एजुकेशन को देंगे ऐसे बीजेपी की नहीं है दोस्तों बीजेपी की ज्यादातर प्रोमिस वेग है हवा हवा में बातें करी गई है एक और एग्जाम्पल आप इस चीज का देख सकते हो दोस्तों जवानों के लिए की गई प्रोमिस में बीजेपी के मैनिफेस्टो में वेगली एक पैराग्राफ के अंदर लिखा हुआ है ये क्या करेंगे जिसमें ढंग से बताया नहीं गया स्पेसिफिकली करने के हवाले हैं बस लिखा है प्रोमिस टू क्रिएट अ मोर इफेक्टिव फ्रेमवर्क फॉर रिसेटलमेंट ऑफ आर आर्म फोर्सेज वेटर्स लेकिन वही कांग्रेस ने छह अलग अलग पॉइंट लिखे हैं जो ज्यादा स्पेसिफिकली डिफाइंड है कि ये लेटरल एंट्री देंगे जो अर्ली रिटायर्ड होंगे लोग उनको सी में जाने का मौका देंगे कॉम्पनसेशन देंगे मार्टियर्स की फैमिलीज को जिसमें स्पेसिफिकली बताया है कि चिल्ड्रंस एजुकेशन को फंड एक गवर्नमेंट जॉब देंगे एक मेंबर ऑफ फैमिली को तीसरा रीजन है दोस्तों कि कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में इंस्टीट्यूशंस को इंडिपेंडेंट बनाने में फोकस किया है डिसेंट्रलाइजेशन पे फोकस किया है लेकिन ऐसी कोई भी चीज बीजेपी के मैनिफेस्टो में नहीं दिखी जो अभी प्रेजेंट बीजेपी गवर्नमेंट है दोस्तों इसके अंदर इंस्टीट्यूशन पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं तो इस चीज को सही करना बहुत जरूरी है और चौथा और आखिरी रीजन है दोस्तों कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो ज्यादा प्रोफेशनल है बीजेपी के मैनिफेस्टो में काफी गलतियां हैं और कुछ चीजें तो बिल्कुल कॉपी पेस्ट कर रखी है अपने 2014 के मैनिफेस्टो से जैसे ये वाला पॉइंट देखिए बीजेपी इज कमिटेड टू 33 परसेंट रिजर्वेशन इन पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबलीज थ्रू अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट किया है इन्होंने अपने 2014 के मैनिफेस्टो से ये कुछ रीजन है दोस्तों जिनकी वजह से मुझे लगता है कि कांग्रेस का विजन यहां पर ज्यादा क्लियर है इसमें आपकी क्या राय है दोस्तों आप नीचे कॉमेंट्स में लिखकर बता सकते हैं अब यहां पर मैं एक चीज के लिए करेक्शन करना चाहूंगा दोस्तों और अपोलोजाइज करना चाहूंगा आपसे मैंने पिछले कांग्रेस मैनिफेस्टो वाले वीडियो में कहा था कि बीजेपी का मैनिफेस्टो 2014 का 10 पेजेस का था लेकिन ऐसा नहीं है उनकी हाइलाइट्स 10 पेजेस की थी इनका एक्चुअल मैनिफेस्टो 42 पेजेस से ज्यादा का था यह बाद में मैंने रियलाइज किया उस वीडियो के बनाने के इस वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अवेयरनेस पहुंचे और अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप पेट्रियन डॉट कॉम पर पेट्रियन मेंबर बन सकते हैं मुझे डोनेट कर सकते हैं ताकि ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए फ्यूचर में बनाते रहूं चलिए मिलेंगे हम अगले वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद